tempat Afiq Azhar Dan kami merupakan pengacara anda pada pagi ini Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Permata UM kerana sudi uh, jemput untuk berbual-bual Bicara <tuk> usahawan pada pagi ini Jadi uh, seperti ini adalah tahun yang ketiga eh saya telah dijemput dan alhamdulillah pada tahun ini pada pengakhir hujung tahun ini esok dah tahun baru 2015 ke 2014 <tuk> jadi uh, cerita sedikit tentang uh, latar belakang uh, saya sebagai seorang usahawan dan uh, sekarang ini Alhamdulillah telah terlibat dengan uh, politik sekali Jadi di dalam bidang uh, keusahawanan Sebenarnya saya telah bermula daripada uh, apa nama? Peringkat kanak-kanak lagi oh. uh, Minat peniaga ni memang asal daripada uh, kanak-kanak oh. Ketika berusia uh, 10 tahun Sebelum oh. ni dah berapa eh? Sejak 4 Sejak 4 Sejak 4 tu dah mula Perniaga jual ikan, jual udang di pasar sejajar Jadi Alhamdulillah dengan uh, pengalaman yang uh, dah ada Dengan ikan dan waktu bila habis tamat persekolahan tingkat talima Terus berhijrah ke Kuala Lumpur Dengan uh, Tengah 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 Jelas Jelas Orang sejajar <laughs> Sebab uh, hotel Atul Sani ni dia sebut cangkir kan <laughs> <laughs> Jadi Berhijrah ke Kuala Lumpur dengan Mian Kebuka Kebuka, Kastol, Mian Kebuka Tapi sebelum itu, uh, saya pernah bekerja sebagai seorang dispatch eh? Sebagai seorang dispatch dan bekerja sebagai uh, kilang Kilang di kilang Ramli Burga di Ceras Jadi pada peniaga uh, di Pasar Malam ni dengan membuka satu stall eh? Pertama saya buka satu stall di Taman Datuk Senuh Siapa tahu Taman Datuk Senuh? Saya Semua orang tahu Semua orang tahu kan? Jadi di Taman Datuk Senuh ni saya membuka stall burger Pada hari pertama saya berjaya menjual 15 biji burger 15 biji burger ni sedikit 50 sen satu burger Jadi modal ketiga itu lebih kurang 50 sen Jadi RM50 pun RM50 ringgit tu Sedangkan sebelum itu saya bekerja sebagai pekerja kilang Kilang Rami Burger Bergajikan RM7 sehari Jadi lebih baik peniaga kan Walaupun lebih baik tentu jual bekerja sehari Tapi Lebih untung daripada bekerja kilang Daripada pukul 8 pagi Masuk keluar pukul 5 petang, 6 petang. Jadi buka gerai burger ni Bermula daripada pukul 6 petang Sampai pukul 12 malam Tak ada siapa nak kontrol Tak ada siapa nak kacau kita kan. Dan hari yang kedua saya berjaya jual 30 biji juga Jadi berapa ringgit untuk? 30 ringgit Dan kebetulan Pada hari yang ketiga Di Taman Datuk Senur ni hari Selasa Hari Selasa ada apa? Pasal malam. malam Jadi saya tolak store saya jual ke Pasal Malam Peniaga di Pasal Malam Peniaga di Pasal Malam Pada hari yang pertama Peniaga di Pasal Malam ni Saya berjaya menjual 200 biji juga Hmm. Satu ringgit satu lah Dua ratus ringgit Dua ratus ringgit Satu biji burger modal yang bersih Jadi untung seratus ringgit Jadi melihatkan sambutan yang begitu menggalakkan di masa malam ni Saya membuka tambahkan lagi Daripada satu stall kepada satu stall di masa malam Dan akhirnya saya berjaya membuka sehingga lima belas gerai Di masa malam Lima belas gerai sekitar Kuala Lumpur Sekitar Kuala Lumpur Sehari. Jadi mana yang ada pasal malam itu Mana yang ada pasal malam itu Jadi mula-mula tu logistik Transport pakai roda tiga Jual motor yang ada Beli motor roda tiga Dan buka satu demi satu demi satu Saya ah, mensasarkan ya, Masa itu Satu stall buka RM50 Kita untung bersih lah Jadi RM50 kali dengan 17 Berapa ya? Eh? Berapa lah Kita kena buat motor itu Kita kena buat motor itu kalau 10 500 Ya dalam a uh, 700 ke 800 sampai situ. Lebih kurang 1000 ringgit sehari. Hmm. Jadi kita lah. Kita itu saya umur 20 tahun. Sehari 20 tahun. 
Dan tak pernah cuti Tolak cuti raya sehari Raya haji dan raya puasa Mana semua kena ikut Tiga berumur 20 tahun Pendapatan jual burger di pasar malam RM30,000 sebulan Saya <tuk> cari nak share sikit Bagaimanakah walaupun bunyi dia tu Macam Geli-geli sikit lah Yang kita pasar malam jual burger kan tapi pendapatannya tu lebih bagus daripada rakan-rakan kita yang mempunyai degree, diploma yang kerja di luar negara dan belajar di luar negara, doktor dan sebagainya Jadi bukanlah saya menggalakkan saudara, saudara tak, tak nak belajar kan Jadi maksudnya bidang perniagaan tu seperti di dalam ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah SAW Sembilan puluh 8% daripada rezeki di buka bumi ini adalah daripada Penyelenggaraan Jadi Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan-puan Sedara-sedari yang ada di hadapan ini Memang terlibat di dalam Bidang perusahaan Jadi ini adalah Jalan yang paling baik Jalan yang telah pun Betul Cuma bagaimanakah nak memulakan Jadi tanyalah dia Rakan-rakan saya yang telah berjaya Dato' Sani Yang hotelnya uh, Tersegam indah Yang dilihat pada hari ini Dewannya yang begitu uh, cantik Merah menyatu dari luar uh, Merah menyatu dari luar uh, Jadi saya bercerita ini Baru tentang niaga buka Di pasar malam Telah pun mempunyai pendapatan RM30,000 sebulan Dan <coughs> Pada Tiga tahun lepas saya telah membuka sebuah restoran Restoran sekincan dengan bakar Dalam masa 2 tahun Saya telah berjaya membuka 23 outlet Tapi nasib saya kurang baik Dalam masa 2 tahun ha. Outlet yang pertama Kedai yang pertama saya buka di Taman uh, Setia Wangsa Pertama dalam masa 6 bulan Saya telah uh, dapat Collection. Satu hari pegang RM20,000 ke RM40,000 Kalau habis satu hari tu RM40,000 Sale kita Hari hari biasa tu Rekamal RM20,000 RM20,000 Dan disebabkan tu selepas 6 bulan Saya buka satu demi satu demi satu Dalam masa 2 tahun Saya telah berjaya Buka RM20,000 Tetapi apabila kita lihat ya, Yang lepas tu Adanya gerakan bersih satu Bersih dua, bersih tiga dan perempuan sedara dan sedara ingat lagi ya. Sebelum pihak raya yang lepas Tiga itu saya ni uh, Melihatkan Gerakan yang telah pun Dibuat oleh pihak-pihak tertentu ni. Tak nak sebut pihak mana lah Saya merasakan Tadi ni bagi saya lah Jiwa saya tak kena tak betul. Jadi saya telah pun menggerakkan Satu gerakan yang dinamakan bersih empat bila saya gerakkan bersih empat tu Untuk menghalang daripada bersih Satu, dua, tiga tu berterusan Dan Alhamdulillah usaha saya untuk uh, Mengakhiri bersih tersebut Telah pun berjaya Tapi bersih Tapi akibat daripada itu Maksudnya bila saya involve Kaki saya dalam politik Efek kepada perniagaan saya Restoran sekincan ikan bakar Telah pun digerakkan juga Orang sebelah sana gerakkan juga Jom baikot sekincan Hmm. Jadi daripada situ Untuk merosotai jualan dan akhirnya Sampai sekarang daripada 23 <coughs> Saya telah pun Tutup dan tinggal lagi 9 order hmm. Jadi ada baik Ada yang tak baik lah Baiknya saya rasa saya puas Kerana saya percaya <coughs> Menterapkan keadaan Kuala Lumpur ni tak ada lagi lah Kalang kabut, ada bersih-bersih dan sebagainya Tapi hasil daripada itu Saya juga uh, Jealous dengan aku sani hotel dia kata saya pun bercita-cita juga nak buka hotel nak Rizal untuk restoran Skincan Hotel saya buka satu uh, resort <laughs> di Skincan Skin Hotel Skin Hotel dan Rizal tapi tak adalah secanggih macam uh, hotel untuk Sani tu okay, kalau jealous baik tak apa kan jangan jealous tak baik ni, ni jealous baik lah ni jadi jealous baik dengan kawan saya melihat Dato' Sani telah pun berjaya buka hotel jadi kita pun rasa pun Buka hotel dan resort Saya pun telah buka di resort sekejap Lepas pada ni kalau nak makan Ikan bakar ataupun menginap Di tepi laut di kampung sekejap Boleh datang ke sikit hotel dan resort sekejap 
Dan Alhamdulillah eh, Bagi saya Perjuangan saya Ketika menentang bersih itu Tidaklah habis di situ Dan akibat daripada itu Saya mengalami kerugian yang besar lah Untuk restoran Perniagaan restoran Tapi perniagaan-perniagaan yang lain itu Masih berjalan seperti lain Selain daripada uh, Apa nama Restoran tutup Bisnes restoran jatuh Ketika itu mungkin orang kata saya ni Popular kat itu pasar Ramai yang buat report, ramai yang buat ini Saya dikenakan amla Amla tu apa ya. Ini mandi lawan pretext okay. <coughs> Saya disasar di bawah amla Sehinggalah beberapa bulan yang lepas Aku uh, selesai Hampir setahun, empat bulan sehingga. Jadi moral daripada Apa yang saya uh, kata tadi kalau kita nak terlibat dalam uh, bisnes, perniagaan Kita mesti nak terlibat dalam perniagaan ini Jangan impor benda-benda yang lain Ini pengalaman dari saya Jangan Fokus 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 saya rasa usaha saya itu perlulah diteruskan Niaga dengan niaga Politik pun kena uh, teruskan Jadi uh, pemilihan Apa nama UMNO yang lepas Saya bertanding sebagai ketua bahagian Dan telah uh, berjaya Menang sebagai ketua bahagian UMNO Semasa Kesambungan dari politik lah Kalau nak terlibat niaga dengan politik Otak kena kuat, hati kena cekal ya, Tapi permulaan untuk ah, apa nama Perniaga uh, tadi Seperti yang saya kata tadi lah Perniaga ini tidak semestinya kita nak melangkah Melangkaui sesuatu yang besar Kalau kita tidak mempunyai pengalaman Kita bekerja dulu Setelah bekerja Kalau kita telah pun rasa yakin Untuk memulakan perniaga Walaupun kecil-kecilan Bolehlah kita memulakan Jadi Tuan-tuan dan puan-puan Setara dan setelah dia Kita kena lihat di dalam negara kita ni Perniagaan di dalam negara kita Hasil kekayaan di dalam negara kita Bukan milik kita Ianya telah dimiliki oleh kaum Selain daripada bangsa kita Iaitu kaum Cina Yang kata kita lihat 80% daripada uh, Apa nama Apa juga perniagaan di dalam negara kita Telah pun dimonopoli oleh mereka Daripada utara sampai ke selatan Timur ke barat Kalau kita lihat kedai-kedai perniagaan ya, Semuanya adalah Daripada masyarakat Cina Kerana Cina ni adalah seorang yang uh, Sangat bijak dan pandai Perniaga Jadi uh, Tuan-tuan dan puan-puan Sudah-sudah sekali mempunyai pengalaman Belajar sampai ke peringkat universiti Saya rasa Macam saya uh, SPM saja Dato' Udin mungkin lebih lagi Tapi Dato' Sani di atas lagi Dan pada segi pelajaran Jadi Kejayaan itu dilihat ya. Kita boleh lihat Mereka yang mempunyai ilmu pelajaran yang uh, Lebih Kalau dia terlibat di dalam bidang perniagaan Dia akan lebih dulu Daripada orang-orang yang Seperti saya Yang kurang belajar hmm. Kerana dia pandai Nak manage dan sebagainya jadi uh, kita perlu bersaing ataupun mengambil peluang yang telah pun diwujudkan oleh pihak kerajaan bagaimana uh, untuk mencukuri diri di dalam bidang perniagaan. Kalau puan-puan dan puan-puan saudara-saudari uh, tidak terlibat dalam bidang perniagaan, siapa lagi yang kita harapkan orang-orang Melayu bumi putra di dalam negara kita ni? Eh? Tak ada lagi, tak ada lagi lah. Jadi kita melak- meletakkan harapan yang amat besar kepada uh, rakan-rakan dalam sekali yang ada di hadapan ini supaya terlibat di dalam apa juga bidang perniagaan supaya bersaing dengan uh, bangsa yang lain. <tuh>